ஹே என்னாச்சு சந்தியா தெளிவா போட்டுருந்துச்சுல டார்க்காக தான் வேணும்னு அப்புறம் எதுக்கு போனோம் ஏதாச்சும் ஒரு லக்கில் கிடைக்க ஒன்றுதான் லக் என்னைக்காவது ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கா லக்கு எப்போ நான் பார்த்தாலும் டார்க் டார்க்குன்னு கேட்குறானுங்க சான்ஸே தர மாட்டேங்கிறானுங்க ஆக்டிங்காக செம்ம பேஷன் அவளுக்கு எல்லாருக்கும் சிம்பிளாக வேலையை முடிச்சுக்கணும் அழகா கருப்பா ஹன்சிகா தமன்னா ஏமி ஜாக்சன் இந்த மாதிரி எவ்வளோயாவது கேஷ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க சோம்பேறிங்க எல்லாரும் நீ எவ்வளோ ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்க எனக்காச்சும் உணவு தோணியிருக்கா இந்த மாதிரி வெள்ளையார் பொண்ணு வச்சு பணம் பண்ணணும்னு இப்போ நானே இந்த மாதிரி வெள்ளையார் பொண்ணு வச்சு படம் பண்ணுறேன்னு வை முதல்ல நீ பார்ப்பியா அந்த அந்த படத்தோட லுக் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணி நான் யூடியூப்பில் போட்டேன்னா எவனும் பார்க்க கூட மாட்டான் என்ன மாதிரி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் மேக்கருக்கு வியூஸ் தான் சக்ஸஸ்ஸே அது வரலன்னா நான் படம் பண்ணுறதே வேஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ரிஸ்க் எடுக்காததுனால தான் எவனும் ரெடியாக இல்லை இப்போது வெள்ளையாக ஒரு பொண்ணை வச்சு படம் பண்ணணும்னு எவனும் ட்ரையே பண்ணுறது கிடையாது ஏன்னா அவனுக்கே தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணால் அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படின்னு யாருமே ட்ரை பண்ணது இல்லைன்னு சொல்கிறேன் அப்புறம் எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகாதுன்னு உங்களை கன்ஃபார்மாக சொல்கிறேன் பண்ணியாச்சு <laughs> எல்லாருக்கும் சொல்லிடு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ண சொல்லுங்க ஓகேவா படம் ஷேர் பண்ணிடுங்க பார்த்து சொல்லு சரியா நீ ஷேர் பண்ணு பசங்க கிட்ட சொல்லு அப்படி ஹே ஹலோ ஷார்ட் ஃபிலிம் ரிலீஸ் ஆயிருக்குடி பார்த்து ஷேர் பண்ணிடு சரியா இவ்ளோ <laughs> ஃபேஸ்புக்கே லாகின் பண்ண முடியலடா என் தங்கச்சியில் அக்கௌண்ட்டு டெலிட் பண்ணிட்டா காமெடி பீஸ் ஆகிட்டாங்கள ஊரே சிரிக்குது இவளுக்கும் சின்ன வயசுலேருந்து இந்த டிவியில் டார்க் அண்ட் லெவலில் ஆடு காமிச்சு காமிச்சிக்கிட்டே இருப்பானுங்க அழகுன்னு என்னன்னு தெரியாத ஒரு சின்ன குழந்த கிட்ட இதெல்லாம் காமிச்சா அதுக்கு எப்படி இருக்கும் அதுவே அவளுக்கு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸாக ஃபார்ம் ஆகி கண்ட கண்ட கிரீமெல்லாம் மூஞ்சில் தடவி 
வெயில்ல போய் நின்று வெளியே போனா கலைய வேற மாப்பிள்ள பாக்குறது அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குடா லோ மச்சி அந்த பொண்ணு இல்ல அதான் மேட்ரிமோனி போட்டோல நல்ல கருப்பா அழகா இருந்துச்சு போட்டோஷாப் பண்ணி அப்லோட் பண்ணி நினைக்கிறேன் நேர்ல போய் பார்த்தோம் நேர்ல போய் பார்த்தா வெள்ளையா இருக்கு சரிங்க அப்புறம் சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டோம் உன் படத்தையும் அவ ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டான் சரியா போகல இங்கெல்லாம் இப்போ ஒரு மாதிரி ஒரு பேச்சஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அவளுக்கு இங்கே இங்கெல்லாம் பேச்சஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக தான் மெடிசின்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தான் இப்போ இதெல்லாம் நடந்த உடனே இப்போ உங்கள் நான் சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் இப்போது அவள் எங்கே இருக்கா you see hoardings you see advertisements i remember a, a friend of mine was also there she picked up a magazine and you know she said all beauty magazines are here to make you feel ugly because they're always telling you that you know you are not good enough and i think this is a, really a marketing thing which is harming a lot of people because what they're losing is their own self esteem their confidence and for something that they're just born with i mean how ridiculous is it even though they understand it intellectually I think the pressure around is so much that it's you start feeling small and especially young girls who feel very pressured who you know whether it's in their workplace whether it's in their family they're constantly being told that if you're there you won't get married you won't nobody will look at you you won't get a good job I mean, when I see little children who don't even understand the ways of the world and they are already being told go out in the sun because you'll get dark it it really kills your own self esteem and when your self esteem is low you're not able to do any of the normal things in your life on we the people today we look inwards to ask why this obsession should simply not be called the worst kind of racism